11 minutes to go for the auto landing system to engage 15 minutes of terror 604 p.m the landing i want to just listen into some of the isro commentary coming in live overall system performance the largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers apart from continuing investigations pioneered by chandrayaan 1 and chandrayaan 2 the chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world let us give our viewers a glimpse on the configuration of chandrayaan 3 mission This is a completely unedited live raw feed from the ISRO uh, uh, command center that India Today is showing you on our screens right now. That's a simulation of what the landing is going to look like. Uh, there will be imagery. We were, uh, we're getting a lot of messages, especially on social media, about whether there will be images of the landing uh, once it uh, takes place. But uh, there will be some photographs once ISRO releases them. Remember, the lander itself has cameras. It has been taking photographs while in orbit so far. The latest images came in just yesterday of the moon's surface. Amazing images. And now there will be more in a short while from now post that landing. Let's just listen in once again. An explanation happening here of the landing sequence. और एलएच डैग का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है एलडीवी जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है लिराप यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलोरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा ट्रेजेक्ट्री जनरेशन जो कि चंद्रयान थ्री मिशन के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर आर्बिट मैन्यूअर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो की उपग्रह के पोजिशन और बिलोसिटी को बहुत ही एकटली बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल कॉम्पिटिशन और एस्टिमेशन होता है यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान दो का ओ एच आर सी पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर चार गुड़े दो दशमलव चार किलोमीटर कर दिया गया है जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा अपार्ट फ्रॉम द सेंसर्स Chandrayaan-3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in-situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover APXS and LIBS will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe chast will measure the temperature profile and thermal conductivity of moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies while the laser retro reflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. 
These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल चार चरणों में बांटा गया है सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग साढ़े मिनट लगेगा और इसका सामानांतर वेग एक हजार छह सौ अस्सी मीटर प्रति सेकेंड से घटाकर तीन सौ अट्ठावन मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा वी हैव कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लैंडर टेलीमेट्री डेटा फ्रॉम इसरोज डीप स्पेस नेटवर्क आई डी एस एन थर्टी टू लोकेटेड इन बेलालू बेंगलुरु द डेटा इज बींग एक्वायर्ड रियल टाइम बाई स्टेशन एंड इज फ्लोन टू द मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स थ्रू आर कम्युनिकेशन लिंक्स इन एडिशन टू इट वी ऑल्सो हैव सपोर्ट फ्रॉम ईसा एंड जेपीएल डी एस एन स्टेशन There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into four phases: the rough breaking phase, the attitude hold phase, fine breaking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है इस 10 सेकेंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा During the rough breaking phase the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second the altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough breaking Currently we can see the scientists are analyzing the lander data ji ha hum ye dekh sakte hain ki mission operation complete roop mein baithe sabhi vaigyanik ye jo bhi data dekh rahe hain wo deep space network idsn 32 32 ke dwara provide kiya ja raha hai aur agar hum ab baat kare power descent ke teesre charan ka जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा इस चरण को पूरा होने में लगभग तीन मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की बिलोसिटी लगभग लगभग शून्य हो जाएगी <laughs> 